بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم بدي أكمل في هذا الدرس عن عمل سيتاب ل للفوترول ل القدم هون يا جماعة هذا الدرس شوي متقدم صراحة وهو بتخيل من يعني من 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 أكثر الدروس المتقدمة في الريجينج اي هذا له طرق كتير عشان تعمل كنترول للرجل عشان اوضح الفكرة من الكنترول لاحظ انه الانيميتر لو انت هلا بدك تعمل انيميشن لهاي القدم بدك تحركها زي ما بتحرك البني ادم الطبيعي هذا الكاحل راح يتحرك بهاي الطريقة طب شوف رأس القدم بتحرك معاه بطريقة كأنه مسكر معاه كأنه لوح من الخشب كأنه ما في حياة عشان تحركهم بطريقة مظبوطة مضطر تحرك هاي بعدين تحرك مثلا هذه الجوينت لحال وبعدين تحرك هاي الجوينت لحال عشان يعطيك الحركة فهاي صراحة يعني يعني بتغلب كثير للانيميشن فيها جهد وبنقدر نريح الانيميتر بإننا نعمل الفوترول فالفوترول مرحلة شوي متقدمة من الريجينج ركز معي وكلهم عشر دقائق يعني هالموضوع او اكتر شوي بس انه بفيدك ومهم وتستوعب معي الفكرة من هذا الدرس اول شي بدي اروح على السايد فيو سبيس بار كليك بالماوس على السايد فيو اسمها ريفرس فوترول فبالتالي راح ارسم جوينت عكسية ل القدم راح ابدا بالجوينت من ورا من هذا المكان لاحظ انها جوينت منفصله مش مربوطه باللي قبله وفوق هذه الجوينت راح ارسم واحد فوق قدر الامكان وراح ارجع على هذا المكان وراح ارجع على هذا المكان اسمها ريفرس فوت رول فبالتالي هي عكسيه انتبه شو الفكره منها لاحظ هون لو هذه الجوينت عشان اختبرها اختبار بسيط لو بدي احرك هذه الجوينت لاحظ انه حركتها راح تكون نوعا ما مزبوطة لو هذه الحركة عشان تستوعبها كيف شكل القدم بتحرك لو بدك ترجع للروت مالتها حتشوف الحركة كيف بتكون ارجع اندو اوكي هلا الفكرة منها احطها بمكان فوق القدم هاي مباشرة بختار اداة التحريك وبكبس وبسحب في المكان ممكن اكبس في وضلني كابس على الكيبورد عشان تعمل سناب يعني زي الماجنت على المكان الصح شوف مكانهم اجا اوكي بس مو مية بالمية عشان تعطيها المكان الصحيح مية بالمية انا هلا مختار الروت اكبس الروت تاعتها اكبس على الماوس على الكيبورد السهم لتحت حيختار الـ 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 هاي الجوينت لاحظ انها مش فوقها تماما عشان تصير فوق اكبس انسرت على الكيبورد واكبس حرف الفي ضلك كابس وميدل كليك بالماوس حتعمل سناب على الجوينت بالضبط اللي بدك اياها هنعمل نفس الحركة هون وانا على الانسرت مود راح اكبس المؤشر على الكيبورد السهم لتحت راح اختار الجوينت لاحظ اني انسرت ما كبست مرتان لستني على الانسرت راح اكبس في على الكيبورد في من very good من very اوكي ضلني كابس في وميدل كليك وعلى الجوينت اللي بدي اياها واخر وحدة عنا كبسة السهم لتحت في مع ميدل كليك وبتحرك شوي في المكان صح الان مكانهم تحت مباشرة الجوينت اللي بدنا اياها هون ابدا سميهم اعطيهم اسماء انا قبل ما اسميهم عشان استطيع اختارهم بسهولة راح اكبر احجامهم لو تكبر حجم واحدة هون حيتكبر حجم واحدة فقط شوف الراديوس عندنا هون راديوس لو كبست عليها 
كليك وبالميدل كليك بالكبس الوسط على الكيبورد حتكبرها اكبس بالمؤشر لتحت حيختار الجوينت اللي بعديها اختار راديوس وكبرها ميدل كليك اه سوري سهم لتحت مع هاي الأداة كبرها ولتحت سوري اختار اسم من راديوس وكبرها شوي عشان تختارها اوكي صارت عندنا في عندنا جوينت حجم كبير وجوينت بحجمها الصغير هون بتقدر تسميهم تعرف انه الكبار هم الجوينت الاضافيات عشان توفر على حالك جهد كررها على الجهة الثانية اللي هي ميرور جوينت من قائمة كونسترين سوري من سكيلتون ميرور جوينت بس كليك عليها حتكرر على الجهة المقابلة الآن عشان نربط أنا عملت اللاير تمبلت عشان نربط الجوينت الإضافية مع الأصلية وتكون عملية معنا لاحظ معي رح نستخدم إشي اسمه كونسترين الكونسترين يعني هي زي نظام البيرنت اللي من ايديت بيرنت ولكن هون بنخصص الامور اكثر يعني هون مثلا عندنا البوينت بدي لما احرك عنصر يتحرك معي العنصر الثاني بس كحركه موفمنت يعني تحريك مش روتيت مثلا اوكي الاورينت اللي هي مثلا تحريك ال ال العنصر دوران يعني روتيشن راح يتحرك مع العنصر الثاني لاحظ البيرنت راح يكون التحريك والتكبير والتصغير والدوران مع بعض هون لا بخصص فهاي الكونسترين ممتازه للريجنج لمرحله الريجنج ومرحله تحريك الكاميرات والاشياء مفيده مرحله شوي احنا بنشتغل هنا ليفل ثاني مش متقدمه كثير بس لازم تعرفها والكونسترين تشتغل عليها مظبوط ركز معي شو اللي بدي اعمله لما كنا نشتغل بيفت على الايديت والبيرنت سوري مش بيفت بيرنت كنا نست... نختار اول شيء الابن وبعدين تختار الاب للحركه هاي علاقه الاب والابن في الكونسترين بستخدم العكس اول شيء بستخدم العنصر اللي بدي احرك منه العنصر الثاني اوكي يعني بختار اول شيء الاب اللي هو اللي بحرك العنصر الثاني اللي هو الابن فهون انا بدي هاي الجوينت لما احركها يتحرك معي الايكي هاندل فبختار اول شيء الجوينت الكبيره اللي هون الاولى انا ما عدت اسمائهم تقدر تختارهم انت وتكرر اسمائهم انا بختار الجوينت هاي وبروح على كونسترين وبستخدم ال بوينت كونسترين بس قبل ما استخدمها بختار اول شيء الجوينت شيفت بختار الاي كي هاندل اوكي بعدين بستخدم كونسترين بوينت كونسترين بس مجرد كليك عليها صار عندي المطلوب المطلوب انه مش احرك الاي كي هاندل احرك الجوينت هاي يتحرك معي الاي كي هاندل شوف اها هاي بداية ربط الجوينت تول مع الاي كي هاندل مع القدم الاصلية طيب الوسط هون راح اربطهم بالاورينتيشن كونسترين اول شي اختار الاب الكبيرة بعدين اختار الصغيرة هاي الجوينت الصغيرة روح على كونسترين اورينت كونسترين اذا كبست عليها هون افتح الاوبشن اوبشن بوكس تاعتها اذا كبست مباشرة عليها لو كبست اد اوكي اعطت اوكي احيانا بتعمل بعض المشاكل شوف الدوران هاي الاورينت للدوران 
احيانا بتعطي بعض المشاكل فانا بحب انك تروح على اورينت وتكبس على منت اه اوكي انا كابس على منتنا اصلا لو رجعت هون على ريست حتلاقي انه ما في عليها تشيك لا تنسى اختار عليها تشيك بعدين اعمل ابلاي شوف بدي انا اعمل اللي بعديها نفس الاورينتيشن فبدي اجرب بدونها وحتشوف شو الفرق اختار اول شيء الاداه الكبيره الجوينت الكبيره بعدين الجوينت الابن الكبيره بعدين شيفت هذه اوكي بدون ما تكون مختار هو اكبس ابلاي حتشوف انه اتجهت للخلف لانه الاورينتيشن هلا بنحكي على الاورينتيشن لما اعمل للاصابع اكثر والابهام بالذات الاورينتيشن مختلف للعكس بعض وحده وحده اتجاه الامام وحده اتجاه الخلف راح اعمل اندو ولاحظ دائما انتبه انه تكون على مانتينا اوفست مانتينا اوفست بتحافظ لك على الاورينتيشن للجوينت اول شيء اختار الكبيره بعدين اختار الصغير واعمل ابلاي اوكي بهذه الحاله صار عندنا هذا حركته شوف زي الحركة الطبيعية للبني آدم لما تيجي تحرك رأس القدم بتحرك معاك الكاحل أنا كل مرة بسميه شكل مش مشكلة الأسماء أنا ما ليش خبرة كثير بالأسماء ولكن هون أعطانا الطريقة الصحيحة للشغل أوكي لاحظ هون كيف صارت معنا الحياة سهلة لما تحرك القدم كاملة او تحرك كذا. اوكي، لا تستا الموضوع سهل كثير، لاحظ معي بدي اعيد هلا كل الخطوات على الجهة هاي عشان تأكد المعلومة عندك وتوصل بالطريقة الصح، انتبه وشوف ما اسهلها، أول شيء اختار الأداة الجوينت هاي الأولى شيفت مع الأي كي هاندل واختار البوينت كونسترين، بوينت وذ مانتينا اوف سيت، اوكي؟ ابلاي. انتهينا الأولى. الثانية اختار الجوينت الكبيرة شفت اختار الجوينت الأصغر وروح على كونسترين واختار الأورينت كونسترين with مانتينا offset apply اوكي والآن الأخير آخر خطوة اختار الكبيرة من هون شفت اختار الصغيرة هنا أنت يا صغيرة من هون يا صغيرتي اوكي وحرف الجي على الكيبورد وهي مفتوحة عندنا اد عشان تعمل لك ال البوينت ال الاورينت كونسترين شوف ما اسهل خلصنا هذه الحياه هون صارت الحركه وهون صار في عندنا حركه بالاورينتيشن اوكي ولاحظ الحركه الطبيعيه في القدم لما تختار ال ال العام المكان العام تبعها او تحرك كل جوينت على حدة طبعا لاحظ انه اورينتيشن لانه يعني دوران بس لانه اخترنا الاورينتيشن للكونسترين كفي كلام في هذا الدرس الطويل آه شوي راح ان شاء الله الدرس القادم نعمل كنترولر للقدم لسهولة اختيارها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك عمر قنديل من دوت انسبوت خليكم معنا